இந்த ரியல்மி எக்ஸ் டூ ப்ரோ லான்ச் பண்ணோடனே அடுத்ததான் ரியல்மி ஃபைவ் எஸ் அப்படின்ற ஒரு புது ஃபோனை லான்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு இந்த ஃபோன் லான்ச் பண்ணாங்க இவி இப்போ நம்ம கையில் இருக்கு ஸோ என்ன புதுசாக ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ரியல்மி ஃபைவ்க்கும் ஃபைவ் எஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இதோட அன்பாக்சிங் அப்படின்ற எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இதோட பிரைஸ் பார்த்தோம்னா பத்தாயிரம் ரூபா இந்த பத்தாயிரம் ரூபாவில் ரெட்மி நோட் எயிட் இருக்கு விவோ யூ டுவெண்ட்டி இருக்கு இதையெல்லாம் கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது எந்த அளவுக்கு ஒர்த்து வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்ற ஒரு ஃபுல் ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் ரியல்மி ஃபைவ் எஸ் இன்னொரு குழப்பத்தை உண்டாக்குற ஒரு ஃபோனு ஏன்னா ரீசெண்டாக தான் ரியல்மி ஃபைவ் லான்ச் ஆச்சு ஸோ அதோட அடுத்த வருஷனாக இப்போ ரியல்மி ஃபைவ் எஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத அடுத்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இதோட அன்பாக்சிங்கை பார்த்துடலாம் அன்பாக்சிங் பார்த்தோம்னா எப்பயும் போல் நம்பர் ஒன் குவாலிட்டி ஸ்மார்ட் ஃபோன் பிராண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க கீழே ரியல்மி ஃபைவ் எஸ் நாற்பத்தி எட்டு மெகா பிக்சல் குவாட் கேமரா நாலு கேமரா இருக்குது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அது கீழே இந்த ஃபோனோட பிக்சர் போட்டிருக்காங்க பின்னாடி பார்த்தோம்னா சேர் வேல்யூ இருக்கு ஹெட்டுக்கு பார்த்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் இருக்கு அண்ட் பாடிக்கு பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்கு கிட்டத்தட்ட நம்மளோட ரெகுலேஷனுக்கு ஏத்தாப்ல தான் இருக்கு ஸோ பாக்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம் ஓப்பன் பண்ணோம்னா மேலவே வெல்கம் டு ரியல்மி ஃபேமிலி அப்படின்னு போட்டு இந்த கவருக்குள்ள என்ன இருக்கும் அதே டிபியு கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த போனுக்கான கேஸ் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு அதுக்கப்புறம் ரீடிங் மெட்டீரியல் இருக்கு அதுக்கடியில் இந்த ரியல்மி ஃபைவ் எஸ் மொபைல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு ரெட் கலர் ஒரு புது வேரியன்ட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க நல்லா பார்க்கறதுக்கும் அழகாக இருக்கு கிளாஸ் பாடி மாதிரி இருக்கு ஆனால் இது ஒரு பிளாஸ்டிக் தான் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக அடுத்து பார்க்கலாம் அதுக்கடியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நார்மல் மைக்ரோ யூஸ்பி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க நார்மல் வால் சார்ஜிங் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபோனில் நம்மளுக்கு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் கிடையாது டைப் சி சப்போர்ட் கிடையாது ஸோ இதை எதிர்பார்த்தேன் அட்லீஸ்ட் அப்கிரேட் அப்படின்றப்ப இது வந்திருக்கும் அப்படின்னு ஸோ இந்த ஃபோனில் அதை கொடுக்கல அவ்வளோதான் அன்பாக்சிங் இப்போ இந்த ரியல்மி ஃபைவ் எஸில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்ன நல்லா இருக்குது என்ன நல்லா இல்லை அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே சேர்த்து பார்த்தலாம் ஃபஸ்ட் இந்த ஃபோனில் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவ் அந்த பார்த்தோம்னா பேட்ரி ஐயாயிரம் எம்ஹெச் பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வர நிறைய ஃபோனில் கொடுக்குறாங்க இதே மாதிரி தான் இந்த ஃபோன்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க பேட்ரி லைஃப் மாஸ் காட்டுது அட்லீஸ்ட் ரெண்டு நாள் தாங்குது ஒரு நார்மல் யூசேஜ் பண்ணுறப்ப கேம்லாம் விளாட்றோம் நல்ல ஹெவி யூசேஜ் பண்ணி தட்டி எறிகிறோம் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு நாள் தாங்குது பேட்ரி லைஃப் சூப்பராக இருக்குது ஆனால் என்ன பஞ்சாயத்து அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மைக்ரோ யூஸ்பி போட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மைக்ரோ யூஸ்பி போட் கொடுத்தது கூட பரவாயில்ல ஸோ ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கலாம் வூக் சார்ஜிங் ஒன்று வச்சுருப்பாங்கள அது கூட இந்த ஃபோனு கிடையாது ஐயாயிரம் எம்ஹெச் பேட்ரி இருக்குது இது ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆக பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே முக்கால் மணி நேரத்தை வந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஆகுது கொஞ்சம் ஹெவியான டைம் தான் ஏன்னா மிச்ச கம்பெனியும் அதான தராங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது அட்லீஸ்ட் சப்போர்ட் அது கொடுக்குறாங்க இப்போ ரெட்மி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஏழாயிரம் ரூபா மொபைல் ரெட்மி எயிட்டேலே ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ நோட் எயிட்லேயும் சப்போர்ட் இருக்கு விவோ யூ டுவெண்ட்டி இதே பட்ஜெட்டில் இருக்க எல்லா ஃபோனுக்குமே கிட்டத்தட்ட ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப ஒரு பாசிட்டிவ் பேட்டரி நல்லா இருக்கு அண்ட் சார்ஜிங் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது ஹைலைட்டான ஃபீச்சர் பார்த்தோம்னா குவாட் கேமரா செட்டப் மொத்தம் நாலு கேமரா கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட் பார்த்தோம்னா நாற்பத்தி எட்டு மெகா பிக்சல் பிரைமரி கேமரா எஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பச்ச சைஸில் ரெண்டாவது எட்டு மெகா பிக்சல் ஒய்ட் ஆங்கிள் லென்ஸ் மூணாவது ரெண்டு மெகா பிக்சல் டெப் சென்சார் நாலாவது ரெண்டு மெகா பிக்சல் மேக்ரோ சென்சார் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் இருக்க குட்டி குட்டி ஆப்ஜெக்டையும் நம்மளால் ஃபோட்டோ எடுத்துக்க முடியும் அதுக்கு தான் இந்த கேமரா கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி நாலு கேமரா இருக்கு இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நார்மல் கேமரா ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல் இது எல்லாத்துலேயுமே ஷூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோட்டோ கிளாரிட்டி எல்லாமே நல்லா இருக்கு ஸோ இந்த மொபைலில் டிஜிட்டலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்ற அளவுக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க அது எல்லாமே ஓரளவு பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு இருந்தாலும் அந்த டூ எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸில் எடுக்கிற ஃபோட்டோவை ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கிளாரிட்டி லாஸ் இருக்கு ஆனாலுமே அது ஒன்றும் ஆப்டிக்கல் கிடையாது டிஜிட்டல் தான் அந்த வகையில் அக்செப்டட் தான் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சலில் ஃபோட்டோ எடுத்தோம் அப்படின்னா கிளாரிட்டி சூப்பராக இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ லோ லைட்டில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கும் நைட் ஸ்கேப் சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது அதனால் அந்த ஃபஸ்ட் இருக்கிற மூணு கேமரா ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா
ஒரு எல்சிடி டிஸ்பிளே தான் சோ இந்த டிஸ்பிளேல பார்த்தோம்னா வாட்டர் டிராப் நாச் இருக்கு இந்த வாட்டர் டிராப் நாச்ல பார்த்தோம்னா எப்பயும் போல ஒரு 13 மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமரா கொடுத்திருக்காங்க இதுல போர்ட்ரேட்ல போட்டோ எடுத்துக்கலாம் சில எஃபெக்ட்லாம் கொடுத்திருக்காங்க போட்டோஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கு பெருசா சொல்ற அளவுக்கு இல்ல ஓவர்ஆல் நல்லா இருக்கு அதுக்கு அப்புறமா இந்த போன்ல யூஸ் பண்ணிருக்க பிராசசர் பார்த்தோம்னா எப்படி Snapdragon 625 நிறைய மொபைல் யூஸ் பண்ணாங்க வரிசையா யூஸ் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி தான் 665 இப்போ வர நிறைய மொபைல் யூஸ் பண்றாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த போன்ல Snapdragon 665 கொடுத்திருக்காங்க சோ நார்மல் யூசேஜ் எடுத்தீங்க அப்படினா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாட்டே கிளப்போம் வேற லெவல் பண்ணோம் சோ குறையே சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு தான் இந்த பிரைஸ்ல இருக்கும் ஆனா கேம் சைடு அப்படிን போயிட்டீங்கனா மீடியம் கிராபிக்ஸ்ல மட்டும் தான் கேம் விளையாட முடியும் சோ அந்த அளவுக்கு கேம் வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க சில இடங்கள்ல அங்கங்க அப்பப்ப சின்ன சின்ன லாக் வரும் சோ அது எல்லastype இந்த processorல நம்ம அனுபவிச்சு தாகணும் சோ மிச்சபடி கேமிங் எல்லாமே ஓவர் அளவு நல்லா இருக்கும் அந்த ஓவர் அளவு அப்படிங்கறத தான் இந்த processorோட நிலைமை அந்த அளவுக்கு இந்த processor ஆப்டிமைஸ் பண்ணல நல்லா ஆப்டிமைஸ் பண்ணிருந்தாங்க அப்படினா அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போய் இருந்திருக்கும் ஆனா அவசர அவசரமா கால்காம் லான்ச் பண்ணி ஒரு மீடியம் நல்லா இருக்கு அப்படிங்கற ரேஞ்சுக்கு தான் இந்த processorஏ வச்சிருக்காங்க ஓவர் ஆல் ஒரு நல்ல processor தான் அதுக்கு அப்புறமா இந்த போன்ல இருக்க OS பார்த்தோம்னா கலர் OS 6 மேல Android 9.0 பை இருக்கு சோ கலர் OS 7 சீக்கிரமே வரும் அப்படிங்கற இருக்காங்க நவம்பர் 26 தேதி லான்ச் ஆகுது சீக்கிரமே இந்த போனுக்கு வரும் அப்படினு எதிர்பார்க்கறோம் இல்ல Realme OS வருதா அப்படிங்கறத வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கு அப்புறம் மெமரி அப்படினு பார்த்தோம்னா 4GB RAM 64GB இன்டர்னல் அப்படிங்கறத தான் பேசிக் வேரியன்ட் அதுக்கு அப்புறம் 4GB RAM 128GB இன்டர்னல் அப்படிங்கற இன்னொரு வேரியன்ட் இருக்கு இன் கேஸ் மெமரி இன்கிரீஸ் பண்றதா அப்படினாலும் 2+1 அதாவது டெடிகேட்டட் மெமரி கார்டு ஸ்லாட் கொடுத்திருக்காங்க ரெண்டு சிம் கார்டு ஒரு மெமரி கார்டு அட் அ டைம்ல நம்மால யூஸ் பண்ணிக்கிற முடியும் அந்த மாதிரியும் கொடுத்திருக்காங்க தென் கடைசி அந்த போனோட கால் குவாலிட்டி அண்ட் சவுண்ட் குவாலிட்டி கால் குவாலிட்டில எந்த பஞ்சாயத்தும் இல்ல நம்ம பேசுறது நல்லா கேக்குது அவங்க பேசுறது நல்லா தெளிவா கேக்குது சவுண்ட் குவாலிட்டி தேவையான அளவுக்கு நல்ல லவுட்னஸ்ஸோட இருக்கு சோ இது எல்லாமே தான் Realme 5S ல இருக்க நல்ல விஷயங்கள் கெட்ட விஷயங்கள் நல்லா இருக்கு நல்லா இல்ல இந்த போன்ல இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் என்ன வேணா சொல்லலாம் சோ இப்ப நிறைய பேருக்கு இருக்க ஒரு குழப்பம் என்ன அப்படினா Realme 5 கும் 5S கும் அப்படி என்னப்பா டிஃபரண்டா அப்படி கேக்குறீங்களா இந்த ரெண்டு போனோட ஃபீச்சர்ஸ் இந்த ரெண்டு சைடலயும் போறேன் ஃபுல்லா படிங்க உங்களுக்கு ஒரு 5 செகண்ட் டைம் தரேன் முடிங்க இந்த ரெண்டு போனுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்சிங்களா மேக்ஸிமம் யாருமே கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டீங்க ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே ஃபோன் தான் பெருசாக எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே ஒரே தான் ஒன்றை தவிர கேமரா இந்த ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல் கேமரா இருக்குல்ல இதில் இருக்க சென்சாரை மட்டும் மாற்றிருக்காங்க இன்னும் பெட்டரான சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க குவாலிட்டி வைஸ் நல்ல இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்காக நாங்கள் ஒரு புது ஃபோன் லான்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ரியல்மி ஃபைவ் எஸ் அப்படின்ற இந்த ஃபோனை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நிறைய பேர் குழப்பமே என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபோனுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் ஏதாவது அப்கிரேட் இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் சில பேர் ரியல்மி ஃபைவ் வாங்கினவங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா ஐயோ இந்த ஃபோனை வாங்கியிருக்கலாமோ அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதுக்காக இன்னொரு பேரில் இன்னொரு புது ஃபோனா அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு இருந்துச்சு இன்னும் மக்களை குழப்புறாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கும் தோணுச்சு ஸோ இதானே உங்களுக்கும் தோணுச்சு ஆமாவா இல்லையா கமெண்ட் பண்ணுங்க நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ அகைன் தெளிவா சொல்லிடுறேன் ரியல்மி ஃபைவ்க்கும் ரியல்மி ஃபைவ் எஸ்க்கும் எந்த டிஃபரன்ஸும் கிடையாது அதே ப்ராசசர் அதே கேமராஸ் அதே பேட்டரி அதே சார்ஜிங் டைப் அதே டிஸ்பிளே எல்லாமே அதே தான் இந்த சென்சார் மட்டும்தான் மாறி இருக்கு மிச்சம் எதுவும் மாறல சொல்ல போனா பிரைஸ் கூட கிட்டத்தட்ட அதே தான் ரியல்மி ஃபைவ் ஓட நாலு ஜிபி அறுபத்தி நாலு பார்த்தோம்னா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு சேல் பண்றாங்க அதே மாதிரி தான் இதோட பேஸ் வேரியன் 4GB RAM 64GB இன்டர்னல் வந்து 10000 ரூபாய்க்கு சேல் பண்றாங்க இன் கேஸ் 4GB மேல வாங்குறீங்க அப்படினா Realme 5S வாங்குவீங்க இன் கேஸ் 3GB RAM ல வாங்குறது அப்படினா Realme 5 வாங்குவீங்க லைட்டா குழப்ப தான் செய்யும் இருந்தாலும் இப்போதிக்கு என்னால இப்படி தான் சொல்ல முடியும் அதுக்கு அப்புறம் இப்போ இதோட பிரைஸ் பார்த்தோம்னா ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் 10000 ரூபாய் அப்படிங்க இந்த 10000 ரூபாய்க்கு நல்ல காம்படிஷன் அப்படினு பாத்தீங்கனா Redmi Note 8 இருக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கனா Vivo U20 லான்ச் பண்ணிருக்காங்க அதையெல்லாம் கம்பேர் பண்றப்ப இது எந்த அளவுக்கு நல்ல ஸ்மார்ட்போன் அத வாங்களாமா இத வாங்களாமா எது பெஸ்டா இருக்கும் அப்படிங்கற ஒரு பெரிய டவுட் உங்க எல்லாத்துமே போயிட்டு இருக்கும் சோ கரெக்ட்டா சொல்றது அப்படினா 9000 பைக் வாங்குறது அப்படினா Realme 5 ஐ ட்ரை பண்ணுங்க 10000 பைக் வாங்குறது அப்படினா Realme 5s ஐ ட்ரை பண்ணுங்க இல்ல Realme பிடிக்காதவங்க மட்டும் Redmi Note 8 ட்ரை பண்ணுங்க ஏன